నమస్తే ఎస్టీసి న్యూస్ కి స్వాగతం ముందుగా హెడ్ లైన్స్ చూద్దాం తాతపూడి గ్రామ పంచాయతీ అధికారులతో సమీక్ష నిర్వహించిన ఎమ్మెల్యే వేగుళ్ల స్థానిక సంస్థలపై ఎమ్మెల్యేకు విన్నవించిన ప్రజలు ఆరు నెలలుగా పారిశుధ్య కార్మికులకు అందని జీతాలు ప్రభుత్వం తక్షణ చర్యలు తీసుకోవాలని మండపేట ఎమ్మెల్యే డిమాండ్ మండపేట స్వర్ణకార సంఘం సభ్యుల నిరసన లలిత జ్యువెలరీ సెమిలీ అనుకూల వ్యాసులపై క్షమాపణ చెప్పాలని డిమాండ్ తూర్పుగోదావరి జిల్లా కపిలేశ్వరపురం మండలం తాతపూడి గ్రామ పంచాయతీ కార్యాలయంలో మండపేట ఎమ్మెల్యే వేగుల జోగేశ్వరరావు స్థానిక అధికారులతో సమీక్ష సమావేశం నిర్వహించారు స్థానిక సమస్యలపై ఆయన ప్రజలను అడిగి తెలుసుకున్నారు గ్రామంలో విద్యుత్ సమస్యలపై ప్రజలకు ఎమ్మెల్యేకు ఫిర్యాదు చేశారు మండపేట ఎమ్మెల్యే వేగుళ్ల జోగేశ్వరరావు కపిలేశ్వరపురం మండలం తాతపూడి గ్రామంలో పర్యటించారు స్థానిక గ్రామ పంచాయతీ కార్యాలయంలో అధికారులతో సమీక్షా సమావేశం నిర్వహించిన ఆయన గ్రామంలో పలు సమస్యల గురించి ప్రజలను అడిగి తెలుసుకున్నారు ముఖ్యంగా వీధి లైట్లు పారిశుధ్యం రేషన్ పంపిణీ త్రాగునీటి సరఫరా వంటి స్థానిక సమస్యలను గ్రామస్తులు వేగుళ్లకు వివరించారు గ్రామంలో విద్యుత్ ట్రాన్స్ఫార్మర్లో సరిగా పనిచేయడం లేదని కరెంటు ఓల్టేజ్ హెచ్చు తగ్గుల వల్ల తమ ఎలక్ట్రానిక్ వస్తువులు కాలిపోతున్నాయని ప్రజలు తెలిపారు వేగుడు జోగేశ్వరరావు డిఈకి చెప్పి పరిష్కరిస్తామన్నారు మంచినీటి ట్యాంకు అవుట్లెట్ లేకపోవడంతో కలుషిత నీరు సరఫరా చేస్తున్నారని ప్రజలు ఎమ్మెల్యే దృష్టికి తీసుకొచ్చారు వెంటనే వేగుళ్ల ఆర్డబ్ల్యూఎస్ జేఈకి ఫోన్ చేసి తాతపూడి ప్రజలకు పరిశుభ్రమైన తాగునీరు అందేలా చూడాలని ఆదేశించారు గ్రామ ప్రత్యేక అధికారి రమేష్ కుమార్ కార్యదర్శి సుప్రియ హౌసింగ్ ఏఈ మూర్తి విఆర్ఓ నాగరాజు ఆశా వర్కర్లు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు తూర్పుగోదావరి జిల్లా మండపేటలో ప్రభుత్వ పర్యవేక్షణ లోపం ప్రజల పాలిట శాపంగా మారుతుందని ఎమ్మెల్యే వేగుల జోగేశ్వరరావు పేర్కొన్నారు మండపేట టీడీపీ కార్యాలయంలో బుధవారం ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడుతూ కపిలేశ్వరపురం మండలం వడ్లమూరులో గత ఆరు నెలలుగా పారిశుధ్య కార్మికులకు జీతాలు ఇవ్వలేదన్నారు ప్రభుత్వం పర్యవేక్షణ లోపంతో ప్రజలు ఇబ్బందులు పడుతున్నారని మండపేట ఎమ్మెల్యే వేగుల జోగేశ్వరరావు అన్నారు మండపేట నియోజకవర్గం కపిలేశ్వరపురం మండలం వడ్లమూరలో పారిశుధ్య కార్మికులకు జీతాలు లేక అల్లాడుతున్నారు గత ఆరు నెలలుగా తమకు జీతాలు అందడం లేదని వారు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు పంచాయతీల వద్ద నిధులు ఉన్నప్పటికీ ఇవ్వకపోవడం సమంజసం కాదని ఎమ్మెల్యే వేగుళ్ల అన్నారు తాతగుడి పంచాయతీలోనూ రెండు నెలలుగా జీతాలు చెల్లించలేదని పేర్కొన్నారు కూలీ కష్టం తప్ప వేరే ఆధారం లేని పారిశుధ్య కార్మికుల కుటుంబాలు రోడ్డును పడే పరిస్థితి నెలకొందన్నారు పర్యవేక్షణ లోపం అధికారులు స్పందించకపోవడం విచారకరమన్నారు ఇదే పరిస్థితి మండపేట మున్సిపాలిటీలోనూ నెలకొందని ఇక్కడ ఔట్ సోర్సింగ్ ఉద్యోగులు సైతం జీతాలు చెల్లించడం లేదని ఎమ్మెల్యే పేర్కొన్నారు మున్సిపల్ స్కూళ్లలో పనిచేస్తున్న ఆయాలకు ఆరు నెలలుగా జీతాలు చెల్లించలేదని పేర్కొన్నారు దీనిపై జిల్లా కలెక్టర్కు ఫిర్యాదు చేయనున్నట్లు పేర్కొన్నారు ఇలాంటి అంశాలను అధికారులు పట్టించుకోకుండా నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరిస్తున్న తీరును ఆయన ఎండగట్టారు కార్యాలయంలో సంబంధిత ప్రత్యేక అధికారులకు సిఎఫ్ఎంఎస్ చెక్ పవర్ అథారిటీ లేకపోవడం నిర్లక్ష్యానికి నిదర్శనమైతే జిల్లా అధికారులు ఏం చేస్తున్నారని ప్రశ్నించారు అదే రీతిలో మున్సిపాలిటీ అకౌంట్ ఆఫీసర్కు సైతం ఈ అథారిటీ లేకపోవడంతో ఒక్క బిల్లు కూడా చెల్లించే పరిస్థితి లేకుండా పోయిందన్నారు ఇప్పటికైనా ప్రభుత్వం స్పందించి జీతాలు చెల్లించాలని డిమాండ్ చేశారు ముఖ్యమంత్రి జగన్ ఇచ్చిన హామీ మేరకు పద్దెనిమిది వేల రూపాయలకు నెలకు పారిశుధ్య కార్మికులకు వేతనాలు చెల్లించేలా జీవో విడుదల చేయాలని కోరారు ఈ సమావేశంలో టీడీపీ పట్టణాధ్యక్షులు ఉంగరాల రాంబాబు ప్రధాన కార్యదర్శి యాండ్రా ప్రభాకర్ రావులు పాల్గొన్నారు రెండు నెలలు మాత్రమే జీతాలు ఇవ్వాలి ఏంటి అని చెప్పి అనుకుంటే వడ్లమూరులోనూ డబ్బు ఉంది బ్యాంక్లో వాళ్ళ అకౌంట్లో తాతపూడిలోనూ డబ్బు ఉంది కానీ అధికారులు ఇంకా మాకు మేము జూలై నెలలోనే మా మేము ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యి వచ్చేసాం కానీ మాకు ఇంకా సిఎఫ్ఎంఎస్లో ఆ చెక్ పవర్ చెక్ రాయడానికి ఇంకా మా పేరు ఎంటర్ అవ్వలేదని చెప్పి వాళ్ళు కుంటి సాకులు చెప్తూ ఉన్నారు మరి దీని మీద మరి జిల్లా యంత్రాంగం ఏం చేస్తున్నట్టు మరి జూలై పదిహేనే వాళ్ళంతా జాయిన్ అయిపోతే ఉన్నటువంటి శ్రామికులు మరి వాళ్ళకి మనం ఎనిమిది వేల నుంచి పదివేల రూపాయలు దాకా ఇస్తున్నాం గౌరవ ముఖ్యమంత్రి శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పద్దెనిమిది వేల రూపాయలు శానిటేషన్ అందరికీ కూడా ఇస్తామని కూడా మరి అనౌన్స్ చేశారు ఆ జీవో ఇంకా రాలేదు మరి అంతవరకు మరి ముందిస్తున్నటువంటి జీతాన్ని కంటిన్యూ చేయించవలసిన బాధ్యత 
జిల్లా యంత్రాంగం మీద ఉంది అంతేకాకుండా మరి మన మున్సిపాలిటీ ఉంది ఇక్కడ కూడా స్కూల్లో ఆయాల కింద మరి వాళ్ళు పనిచేస్తూ ఉన్నారు సుమారు ఎనిమిది వేల రూపాయలు వాళ్ళకి ఇస్తూ ఉన్నారు ముందు నాలుగు వేలు ఇచ్చేవారు దాని మళ్ళీ ఎనిమిది వేలు చేయడం దాన్ని చేయడం జరిగింది వారికి కూడా ఆరు నెలల నుంచి జీతాలు ఇవ్వట్లేదు కానీ అక్కడక్కడ నాకు కనబడుతున్న విషయం ఏంటంటే ఈ డబ్బు అంతా కూడా పాత ముఖ్యమంత్రి గారు వాడేసుకున్నారు అని చెప్పి అంటా ఉన్నారు మరి ఏంటో అర్థం అవుదు మరి అకౌంట్లో డబ్బు ఉన్నప్పటికీ వాళ్ళు చెక్లు మార్చుకోవడం అంటే వాళ్ళకి ఒక పర్మిషన్ పెట్టుకోవడం మానేసారు తప్ప మరి దీంట్లో ఎటువంటి తేడా లేదు దీని మీద జిల్లా కలెక్టర్గా కూడా నేను కంప్లైంట్ చేయబోతున్నాను మరి ఎందుచేత అధికారులు బాధ్యత తీసుకోవటం లేదు వినాయక చవితి సందర్భంగా వాడవాడలా వినాయక విగ్రహాలు సందడి చేస్తున్నాయి అయితే గ్రామాల్లో ఏర్పాటు చేసే ప్రతి వినాయక విగ్రహానికి పర్మిషన్ తప్పకుండా తీసుకోవాలని కాకినాడ రూరల్ కడప మండలం పోలీసులు తెలిపారు అదేవిధంగా ఎలాంటి అసాంఘిక కార్యకలాపాలు విగ్రహాల వద్ద నిర్వహించరాదని హెచ్చరించారు కాకినాడ రూరల్ కడప మండలం కడప పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో ఉన్న గ్రామాల్లో వినాయక చవితి సందర్భంగా విగ్రహాలు నిలబెట్టడానికి పర్మిషన్ తప్పనిసరి అని కడప ఎస్ఐ రామారావు పేర్కొన్నారు మైకులో సౌండ్ అధికంగా పెట్టకూడదని తెలిపారు అదేవిధంగా డ్యాన్సులు కోయి డ్యాన్సులు డ్యాన్స్ బేబీ డ్యాన్స్ వంటి కార్యక్రమాలు నిర్వహించరాదని హెచ్చరించారు ఎటువంటి అసాంఘిక కార్యకలాపాలకు పాల్పడకూడదని ఒకవేళ నిర్వహిస్తే విగ్రహ ఏర్పాటుకి పర్మిషన్ తీసుకున్న కమిటీ సభ్యులపై కఠిన చర్యలు తీసుకుని కేసులు పెడతామని కావున జాగ్రత్తగా వ్యవహరించాలని సూచించారు ఈ కార్యక్రమంలో స్టేషన్ రైటర్ ఏ శ్రీనివాసరావు కానిస్టేబుల్స్ డి రాజారావు భైరవమూర్తి తదితరులు పాల్గొన్నారు కమిటీలో ఏదైనా చిన్న 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 చిన్నపాటి గొడవలు ఉన్నా దానికి కమిటీని పూర్తి బాధ్యత వహించే విధంగా వాళ్ళందరికీ కూడా సూచనలు ఇవ్వడం జరిగింది అదేవిధంగా కమిటీలో ఎవరో ఒక మెంబరు రాత్రి మాటలు ఆ విగ్రహం జరిగేటువంటి పూజలు జరిగేటువంటి విగ్రహం వద్ద పడుకోమని చెప్పి సూచనలు ఇవ్వడం జరిగింది అదేవిధంగా ఈ నిమజ్జనం జరిగేటువంటి రూటు ఏదైతే రూట్ ఉందో ఆ రూటు ఏ రూట్లో జరుగుతుంది ఏ తేదీల్లో నిమజ్జనం కార్యక్రమం జరుగుతుంది ఎక్కడ ఈ నిమజ్జనం జరుగుతుంది అనేటువంటిది కూడా క్లియర్గా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వమని చెప్పి ఆల్రెడీ మేనేజ్మెంట్లకి ఈ కమిటీలు ఎవరైతే ఉందో కమిటీ మేనేజ్మెంట్ అందరికి కూడా సూచనలు ఇవ్వడం జరిగింది దాని ప్రకారంగా వాళ్ళు కూడా మాకు ఇన్ఫర్మేషన్ సబ్మిట్ చేయడం జరిగింది వాటి ప్రకారంగా మేము అందరం కూడా మేము అంతా కూడా అన్ని వెరిఫై చేసుకొని వాటి చోట్ల అంత బందోబస్తు ఏర్పాటు చేసుకుంటాం అదేవిధంగా నిమజ్జనం జరిగే రోజున ఈ కోయ డ్యాన్సులు కానీ కొజ్జ డ్యాన్సులు కానీ ఇటువంటి అసాంఘిక కార్యక్రమాలకు పాల్పడిన పూర్తిగా ఈ కమిటీదే బాధ్యత ఇవ్వడం జరిగింది పూర్తిగా కమిటీ మీద కేసులు కట్టడం జరుగుతుంది అనమాట అదేవిధంగా మైక్ పర్మిషన్ కానీ కరెంట్ వర్క్ పర్మిషన్ కానీ లేకుండా ఏదైనా మా దృష్టిలోకి వస్తే అటువంటి తూర్పుగోదావరి జిల్లా ప్రతిపాడు ప్రధాన రహదారిలో ఉన్న కనక మహాలక్ష్మి మోడల్ జ్యువెలరీలో భారీ చోరీ జరిగింది దుండగురు ఐదు వందల గ్రాములు బంగారు నగలు ఎత్తుకెళ్లినట్లు దుకాణ యజమాని పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు విచారణ జరుపుతున్నారు ప్రతిపాడు కనక మహాలక్ష్మి మోడల్ జ్యువెలరీ షాప్ లో గత రాత్రి భారీ చోరీ జరిగింది అర్ధరాత్రి వేళ షాప్ షటర్ కట్ చేసి లోపలికి చొరబడిన దొంగలు భారీగా నగలు దోచుకెళ్లినట్లు షాపు యజమాని తెలిపారు దాదాపు ఐదు వందల గ్రాముల బంగారం చోరీకి గురైనట్లు తెలుస్తోంది భారీ స్థాయిలో నగలు దోపిడీకి గురి కావడంతో షాపు యజమాని వెంటనే పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయడంతో పోలీసులు దర్యాప్తు కొనసాగిస్తున్నారు అన్నవరం దేవస్థానం ధర్మకర్తల మండలి మాజీ సభ్యుడు టీడీపీ నేత యనమల రాజేష్ జన్మదిన వేడుకలు అన్నవరం ఆయన నివాసంలో మంగళవారం ఘనంగా నిర్వహించారు పార్టీలకు అతీతంగా ప్రతి ఒక్క రాజకీయ నాయకులు యనమల రాజేష్ ను కలిసి శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు అదేవిధంగా పలువురు అభిమానులు ఆయన్ను సాలువాలతో సత్కరించి తమ అభిమానాన్ని చాటుకున్నారు అన్నవరం దేవస్థానం ధర్మకర్తల మండలి మాజీ సభ్యుడు టీడీపీ నేత యనమల పుట్టినరోజు వేడుకలు ఆయన అభిమానులు పార్టీ కార్యకర్తలు ఘనంగా నిర్వహించారు సోమవారం రాత్రి నుంచి మంగళవారం ఉదయం వరకు ఆయన అభిమానులు కార్యకర్తలు ఎరమల రాజేష్ పుట్టినరోజు సందర్భంగా విస్తృత ఏర్పాట్లు చేశారు అభిమానులు నేతల మధ్య రాజేష్ కేక్ కట్ చేశారు పార్టీలకు అతీతంగా ప్రతి ఒక్క రాజకీయ నాయకులు యనమల రాజేష్ ను కలిసి శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు పలువురు అభిమానులు ఆయన శాలుబాతో సత్కరించి తమ అభిమానాన్ని చాటుకున్నారు 
ఈ సందర్భంగా పలువురు టీడీపీ సీనియర్ నేతలు మాట్లాడారు ప్రతిపాడు నియోజకవర్గంలో తెలుగుదేశం పార్టీ నిర్వీర్యం అయిపోయిందని సరైన నాయకత్వం వహించే లక్షణాలు కలిగిన నాయకుడు లేరన్నారు తెలుగుదేశం పార్టీని బలపరచాలి అంటే తమరే సరైన నాయకుడు అంటూ యనమల రాజేష్కు ఆయన అభిమానులు తెలిపారు ఈ కార్యక్రమంలో తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు కార్యకర్తలు భారీగా పాల్గొన్నారు తూర్పుగోదావరి జిల్లా రంపచోడవరం నియోజకవర్గంలో ఐసీడీఎస్ ఆధ్వర్యంలో గంగవరంలో పోషకాహార మహోత్సవాలు నిర్వహించారు ఏజెన్సీ ప్రాంతంలో గర్భిణీలు బాలింతలు సరైన పౌష్టికాహారం తీసుకోకపోవడం వల్ల మాత శిశు మరణాలు సంభవిస్తున్నాయని వీటి నిర్మూలనలో అంగన్వాడీలు కీలక పాత్ర పోషించారని సిపిడిఓ నీలవేణి అన్నారు రంపచోడవరం గంగవరంలో ఐసీడీఎస్ ఎస్సీడిపిఓ కార్యాలయంలో పోషకాహార మాసోత్సవాలు నిర్వహించారు ఐసీడిఎస్ ద్వారా చేస్తున్న కార్యక్రమాలపై గర్భిణీలకు బాలింతలకు అవగాహన కల్పించాలని సిపిడిఓ నీలవేడి సూచించారు గర్భిణీలు బాలింతలు సరైన పౌష్టికాహారం తీసుకోకపోవడం వల్ల మాత శిశు మరణాలు సంభవిస్తున్నాయని వీటి నిర్మూలనలో అంగన్వాడీలు కీలక పాత్ర పోషించారన్నారు ప్రభుత్వ అమలు చేరున్న వెయ్యి రోజుల సంరక్షణ కరదీపిక అంశాలను ఆమె వివరించారు అనంతరం అంగన్వాడీ కార్యకర్తలతో ప్రతిజ్ఞ చేయించారు వైద్య అధికార అనుష మాజీ ఎంపీపీ తీగల ప్రభ మాజీ ఎంపీటీసీ బుల్లియమ్మ వైద్య ఆరోగ్య శాఖ ఐసీడీఎస్ సిబ్బంది పాల్గొన్నారు వెయ్యి రోజుల కరదీపిక అంగన్వాడీ కార్యకర్తలకు తహసీల్దార్ అందజేశారు అనంతరం అంగన్వాడీలు తయారు చేసిన పోషకాహార ప్రదర్శనను తిలకించారు తూర్పుగోదావరి జిల్లా మండపేట స్వర్ణకార సంఘం సభ్యులు భారీగా జిల్లా కలెక్టర్ ఆఫీస్కు వెళ్లారు లలిత జ్యువెలరీ ఎండీ కిరణ్ కుమార్ స్వర్ణకారుల గురించి అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేసిన నేపథ్యంలో కిరణ్ కుమార్ స్వయంగా క్షమాపణ చెప్పే వరకు నిరసన కొనసాగిస్తామని సంఘం సభ్యులు తెలిపారు ఈ మేరకు వినతి పత్రాన్ని కలెక్టర్ కు అందజేశారు తూర్పుగోదావరి జిల్లా మండపేట పట్టణంలో స్వర్ణకార సంఘం సభ్యులు లత జ్యువెలరీ ఎంజీ కిరణ్ కుమార్ చేసిన అనుచిత వ్యాఖ్యలకు నిరసనగా బంద్ నిర్వహించారు జిల్లా వారి రాష్ట్ర వారి విజ్ఞప్తి మేరకు భారీగా కలెక్టర్ ఆఫీస్కి తరలి వెళ్లి కలెక్టర్కు జిల్లా ఎస్పీకి వినతి పత్రం అందజేశారు లలిత జ్యువెలరీ ఎండీ కిరణ్ కుమార్ ఆచార్యులు స్వర్ణకారులను అవమానించే విధంగా వ్యాఖ్యలు చేశారని దీనికి లలిత జ్యువెలరీస్ ఎండీ తమకు బహిరంగ క్షమాపణ చెప్పే వరకు నిరసన కొనసాగుతుందని స్వర్ణకార సంఘం సభ్యులు తెలిపారు రాష్ట్రంలో సంఘాల వారీగా బంద్ నిర్వహించారు ఇటువంటి అనుచిత వ్యాఖ్యలు వ్యాపారస్తుడు మాట్లాడకుండా ఉండాల్సిందని మాట్లాడి తమ గౌరవాన్ని దెబ్బతీశారని వారు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు మండపేట పట్టణ స్వర్ణకార సంఘం నుంచి మేము ఈరోజు కాకినాడ కలెక్టర్ ఆఫీస్ కి బయలుదేరుతున్నాం జిల్లా వారు రాష్ట్ర వారు విజ్ఞప్తి మేరకు కారణం ఏంటనగా మొన్న లలిత జ్యువెలరీ ఎండి కిరణ్ కుమార్ గారు మా ఆచార్యుల గురించి స్వర్ణకారుల గురించి అసభ్యకరమైన మాటలు మాట్లాడి అనుచితమైన వ్యాఖ్యలు చేసినందుకు గాను మా మేమందరం నిరసన తెలుపుతూ ఈ కలెక్టర్ ఆఫీస్కి జిల్లా కలెక్టర్ గారికి వినత పత్రం అందించడానికి కాకినాడ వెళ్తున్నాము అలాగే ఎస్పీ గారికి కూడా వినత పత్రం అందించడానికి రాష్ట్ర మేము సంఘాల వారీగా బంధు నిర్వహించి మా సంఘాలకి మేము మా మీద ఈ జిల్లా వ్యాప్తంగా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కూడా బంధు ప్రకటించాము ఈరోజు కాకినాడ బయలుదేరుతున్నాము ఇటువంటి అనుచిత వ్యాఖ్యలు ఏ వ్యాపారస్తుడు ఒక విశ్వకర్మ గురించి ఎప్పుడూ మాట్లాడకుండా చెయ్యాలని ఆయన మాకు ప్రత్యక్షంగా ఈటీవీలో ప్రసారం చేసిన దాంట్లో ఈయన చాలా అసభ్యకరంగా మాట్లాడి మా మనోభావాలను దెబ్బతించాడు దానికి కారణంగా ఆయన పబ్లిక్ గా వచ్చి బహిరంగంగా మాకు క్షమాపణ చెప్పే వరకు మా నిరసన తెలుపుతూ మేము ఈ పోరాటాన్ని సాగిస్తామని చెప్తున్నాము దీనికి మీ రాష్ట్ర జిల్లా వారు మాకు చెప్పిన ఆదేశాల మేరకు మేము ఈరోజు కాకినాడ బస్సు యాత్రగా తీసుకుని జనాలను మేము తీసుకుని వెళ్తున్నాము కలెక్టర్ ఆఫీస్కి వెళ్తున్నాము ఇది మీ మీడియా ద్వారా కూడా పది మందికి తెలియజేసేలా చేసి మాకు సహాయ సహకారాలు అందిస్తారని మండపేట పట్టణ స్వర్ణకార సంఘం 
प्रधान कार्यदर्शी नरगिरी कृष्ण PMP Association Korukonda Gokovar Majency Mandala Service of Bisama Vesam Karivar Gayanikalu Budhavaram Stanika Svir Kalyan Manapalo Mandala Addish Luchini Addish Shatana near Fincharu Raja Mahindra Varan Kichindra Sahaja Hospital of Vajanipunulu Arthunika Vaja Vithanamlo PMP Lu Chase Prathamika Vajapai Augahanakal Pincharu Korukonda Gokovar Mandalalo PMP Association Service of Bisama Vesam near Fincharu Isanda Punga Karivar Gayanikalu Stanika Svir Kalyan Manapalo Zerge Rasta Kosa Dikari, Thorati Prabhakaro, Jilla Dishlo, Kes and Babu, Jilla Karazasi, Bala Stinwasro, Jilla Kosa Dikari, Gangumala Rambabula Samakshalo, Sabhilu, Mandala Nuthan Kari or Gani and Kunaru, Nuthan Kamti Adeshluga, P. Chini, Kari the Sika, Molopati Nagish Faro, Kosa Dikariga, Gunuri Lazar, Upa Dekshluga, K. Venkates Faro, Yen Chinababu, Sahai Kari the Sluga, Surseti Baskar, Mamdi Nagish Faro, Gauro Salahadarga. PM Das, P. Prasadlanu, Eka Grivanga in Kunaru. Indro Panga, Raja Mahindra Varan Kichendra Saja Hospital of Vajani Punulu, Doctor M. Sita Ramarazu, Doctor G. Sai Krishna, Athunika Vaja Vithanamlo, PM Piru Chese Prathamika Vajapai, Augahan Kalpincharu. Ikarikumulu, Stanikanaikuru Varsala Prasad, Narala Seti Narsaya, Dasari Ramesh, Puran Seti Pedababu, Akshin Talaraja, Gunda Sivala Topatu, Adika Sankilo, PM Piru Palkunaru. The latest